ஹாய் மக்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பெண்மை பேசிடும் இந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்தே நம்ம எல்லாரோட அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்ட் கொரோனா வைரஸ் இன்றைக்கி நிலவரப்படி இந்தியாவில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் டூ லேக் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்டையும் தாண்டி ஜாஸ்தியாக போயிட்டுருக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் நம்ம நம்ம எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருந்த விஷயம் என்னென்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் அதிகமாக பரவிட்டு இருக்கு இட்டலியில் நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் தான் நம்ம நியூஸில் பார்த்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி இட்டலியும் கிராஸ் பீட் பண்ணி இந்தியாவோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் தாண்டியாச்சு இத்தனைக்கும் நம்ம கண்ட்ரியில் ஃபுல் டைம் லாக்டவுனில் தான் இருந்திருக்கோம் இந்த வைரஸ்க்கு நம்மளுக்கு இப்போ இன்னும் மருந்தோ இல்லை வேக்சினோ மார்க்கெட்டில் இல்லை அப்படின்றதுனால நம்மளே நம்மளை இதில் இருந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கு ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் என்ன மாதிரியான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மாஸ்க் போடுறது க்ளவ்ஸ் போடுறது அப்புறம் பப்ளிக் கேதரிங்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நியூஸில் அன்றாடம் கேட்டுட்ருக்க விஷயங்கள் இந்த மாஸ்க் க்ளவ்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே பட் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது எப்படி மாஸ்க்கை எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அதோட என்ன அதுக்கு என்ன பர்பஸ் அதனால் நம்மளுக்கு கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு பாதுகாத்துக்க முடியுமா ஒரு மாஸ்க் போடுறதுனால நம்மளுக்கு வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகாதா இந்த மாதிரியான நிறைய கேள்விகளுக்கு இந் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்பா லாக்டவுன் முடிஞ்சிச்சு இனி எங் நம்ம வெளியே போகலாம் ஃப்ரெஷ் ஏர் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்லாம் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் கண்டிப்பாக எவ்வளோ நல்லா வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கிறது இல்லை உண்மை தான் லாக்டவுன் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்மளுக்கு பப்ளிக்கில் போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க பட் வி ஹாவ் டு மேக் ஷோர் நம்மளையும் மற்றவங்களையும் நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்ம என்னென்ன என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் மாஸ்க் அப்படின்றது இப்போது நம்மளோட டெய்லி ட்ரெஸ் கூட ஒரு பார்ட் ஆயிடுச்சு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மாஸ்க்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக கலர் கலராக போடுறது இல்லை நம்மளோட ஃபேஸே இந்த பார்ட்டு மட்டும் ப்ரிண்ட் எடுத்து போடுறது இந்த மாதிரி ஃபன்னியான விஷயங்களும் அதில் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் பர்பஸ் ஆஃப் அ மாஸ்க் ஒரு மாஸ்க்னால் நம்மளுக்கு எப்படி நான் ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அதை எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் இதை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான கைட்லைன்ஸ் நம்மளுக்கு உலக சுகாதாரத்துறை கொடுத்துருக்காங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் நம்மளுக்கு இதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்க கைட்லைன்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் மாஸ்க் இஸ் அ மெடிக்கல் மாஸ்க் இதுதான் அந்த மாஸ்க் கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்துருப்போம் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ரெடிலி அவைலபிள் இப்போ இந்த மாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டூ சைட்ஸ் இருக்குது ஒரு சைட் ப்ளூ ஒரு சைடு ஒயிட் ப்ளூ சைடு யூஸ்வலி ஃப்ரண்ட் சைட் இந்த மெட்டீரியல் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் மெட்டீரியல் அதாவது தண்ணி இதை தாண்டி உள்ள வராது இந்த பக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அப்சார்பன்ட் மெட்டீரியல் அதாவது தண்ணி இந்த லேயர் இந்த தண்ணியை உறிஞ்சிக்கும் இதை தாண்டி தண்ணி இந்த பக்கம் வெளியே வராது ஸோ நம்ம இந்த மாஸ்க்கு போடும்போது நம்ம ஒரு வேளை இரும்னாலோ தும்முனாலோ இந்த சைட்லேயே இருக்கும் நம்மளை தாண்டி இங்கே வராது நம்மளுக்கு எதிரில் பேசிகிட்டு இருக்கவங்க ஒரு வேளை மாஸ்க் போடாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு வேளை இரும்புறாங்க தும்புறாங்க அப்படின்றப்போ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இதை தாண்டி நம்மளுக்கு வராது அதனால தான் மாஸ்க் எப்போவுமே மாஸ்க் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கைகளை கண்டிப்பாக சுத்தம் பண்ணணும் ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா ரப் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கைகள் ஃபுல்லும் தேய்க்கணும் கைகள் விரல்களுக்கு இடுக்கில் இங்கே அப்புறம் நகங்களுக்கு நடுவில் இப்படிலாம் தேய்க்கணும் ஆர் சோப் அண்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அது பண்ணணும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரம் டபிள்யூஹெச்ஓ அதுவும் சேம் தான் நீங்கள் கைகள் நல்லா ஃபுல்லாக சுத்தமாக எல்லா இடமும் கழுவணும் கழுவிட்டு மாஸ்க் எடுத்து போடும்போது மேலே இங்கே ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும் இதுதான் டாப் சைட் ஆஃப் த மாஸ்க் போடும்போது மாஸ்க் ஃப்ரண்ட்லலாம் டச் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு சைடும் உள்ள ஸ்ட்ராப் மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணி ஃப்ரண்டில் இப்படி போட்டு காதுக்கு பின்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் அண்ட் டாப்லேருந்து டாப் ஆஃப் த நோஸ்லேருந்து சின்னுக்கு கீழே வரைக்கும் கவர் பண்ணணும் அப்புறமா உங்கள் ரெண்டு விரல் வச்சு இந்த மாதிரி உங்கள் நோஸோட ஷேப் ஏற்ற மாதிரி இந்த கம்பியை ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் அதுக்காக தான் இந்த கம்பி ஸோ உங்களுக்கு எல்லா சைட்ஸும் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இதுதான் மாஸ்க் போடுற விதம் மாஸ்க் போட்டுட்ரு
ரீயூசபிள் கிடையாது இட்ஸ் ஓன்லி ஃபார் சிங்கிள் டைம் யூஸ் அண்ட் இதை டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்குள்ளே வச்சு சீல் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு க்ளோஸ் டஸ்ட்பின்குள்ளே டிஸ்போஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ட் மாஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமும் டிஸ்போஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் கண்டிப்பாக கை கைகளை மறுபடியும் சுத்தமாக கழுவணும் நிறைய தடவை கை கழுவணும் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் பட் ஹேண்ட் வாஷிங் மே சேவ் யுவர் லைஃப் நெக்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் மாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக் மாஸ்க் ஃபேப்ரிக்னா துணி துணி எப்படி நம்மளை ஒரு வைரஸ் கிட்ட வந்து பாதுகாக்கும் ஃபேப்ரிக் மாஸ்கில் த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இஸ் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்த மாதிரியே வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் மெட்டீரியல் இன் தேர்ட் லேயர் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் த வாட்டர் அப்சார்பன்ட் மெட்டீரியல் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள செகண்ட் லேயர் இஸ் த ஃபில்டர் இந்த மாஸ்க்கும் சேம் மாஸ் பிஃபோர் போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கைகள் கழுவணும் கரெக்டாக காதுகள் கிட்ட சீல் பண்ணணும் மூக்கிலேருந்து கீழே இங்கே சின் கீழே வரைக்கும் இருக்க மாதிரி போடணும் எல்லா இடமும் க்ளோஸ்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி போட்டிருக்கும் போது ஃப்ரண்ட்டை டச் பண்ணாதீங்க ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கைகளை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் இது ஃபேப்ரிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றதுனால திஸ் இஸ் ரீயூசபிள் ரீயூசபிள் அப்படின்றதுனால அந்த டெய்லி அதை அப்படி கலட்டி வச்சுட்டு எடுத்து போட்டுக்கிறது கிடையாது டெய்லி யூஸ்க்கு அப்புறம் நல்ல சோப் அண்ட் ஹாட் வாட்டர் வச்சு கண்டிப்பாக அதை நல்லா வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஏர் ட்ரை பண்ணணும் அண்ட் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் மாஸ்க் ஒரு ரீசிலபிள் பிளாஸ்டிக் பேக்கில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணணும் ரீசிலபிள்னால் நம்மளுக்கு நிறைய ஜிப்லாக் பேக்ஸ்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள பேக்கில் வச்சு பத்திரமா சீல் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் மாஸ்க் தவிர நம்ம என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது மெடிக்கல் இது ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாஸ்க் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டைப் நம்ம ரெகுலர் யூஸ்க்கு கிடையாது இட்ஸ் ஃபார் த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஜென்ரல் பப்ளிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மாஸ்க் போதும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் மாஸ்கில் நம்ம பார்த்த மாதிரி இட் த வே ஆஃப் டிஸ்போசிங் அ மாஸ்க் ஆர் அ ரீயூசபிள் க்ளவுஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இர்ரெஸ்பான்சிபிளாக நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணக்கூடாது அது நம்ம ப்ராப்பராக ஒரு பேக்குள்ளே போட்டு ஒரு க்ளோஸ்ட் பின்குள்ளே போடணும் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம நம்மளோட பப்ளிக் ப்ளேஸஸை க்ளீன் பண்ணுறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு நம்ம டெய்லி பார்த்துட்ருக்கோம் அவங்களுக்கோ இல்லை சும்மா கிராஸ் பண்ணுற மக்களுக்கோ அதை மிதிக்கிற மக்களுக்கோ அது ஈஸியாக வைரஸ் எதுவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாத படிக்கு நம்ம அதை ஒழுங்காக சீல் பண்ணி டிஸ்போஸ் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமை நம்மளால் யாருக்கும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது நம்மளுக்கு மைண்டில் இருக்கணும் நம்மளால் யாருக்கும் எந் எந்த ஒரு டிசீஸும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றது நம்மளோட பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கணும் மாஸ்க் போடுறதுனால மட்டும் நம்மளுக்கு இந்த வைரஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது கவர்மெண்ட் அண்ட் டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்கிற நிறைய மற்ற ரூல்ஸும் நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் லைக் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஃபீட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் நம்மளுக்கும் அடுத்தவங்களுக்கும் அண்ட் அவாய்ட் பப்ளிக் கேதரிங்ஸ் தேவை இல்லாமல் கூட்டம் கூடுறது அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஜாஸ்தி ஸோ இனி லாக்டவுன் ஈஸ் பண்ணுற டைமில் இது அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் பப்ளிக்கில் கேதர் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் ரொம்ப அத்தியாவசியமான தேவைகளுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் வெளியே போயிட்டு வந்த உடனே கண்டிப்பாக நம்ம கைகள் கழுவிட்டு வெளியே போயிட்டு வந்தவங்களோட ட்ரெஸ்ஸை கண்டிப்பாக தனியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பிள்ளைங்க கூட இல்லை பெரியவங்க கூட அந்த மாதிரி எல்லோரும் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் டிஸ்போசபிள் மாஸ்க் அண்ட் க்ளவுஸை பற்றி உள்ள அவேர்னஸ் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் இருக்க மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எல்லாேருக்கும் சொல்லி கொடுங்க நம்ம பார்த்த ஜென்ரல் அவேர்னஸ் எல்லாம் நம்மளோட பர்சனல் அவேர்னஸ் தான் பட் இதை டிஸ்போஸ் பண்ணுற விதம் பப்ளிக்குக்கும் சேஃப்டி ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றியான அவேர்னஸ் அதிகமாக வரணும் ஏன்னா இனி தான் நம்ம இந்தியாவில் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆக போகுது அப்படின்ற ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இருக்குது நம் நம்மளுக்கும் தெரியும் ஸோ வி ஆஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஷுட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு க்ரியேட் அண்ட் அவேர்னஸ் எங்கேயுமே தேவையில்லாமல் போகாதீங்க தேவையில்லாமல் பப்ளிக்கில் கூடாதீங்க அண்டு நம்ம சொசைட்டிக்கு செய்ய வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் கண்டிப்பாக செய்யணும் ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் and uh, subscribe to our channel stay saf